清晨，老西关的巷子里，广州人以一碗云吞面开始今天的第一餐。广式云吞面，每家的出品也许各有千秋，但总有一股熟悉的味道萦绕在食客的嘴边。这个神秘的滋味秘密就藏在汤底里。吴锦云的云吞面店就开在巷子里，楼下食客满座，楼上他在烤大地鱼干。大地鱼也叫比目鱼，吴锦云用炭炉慢火烘烤，两面烤至金黄，薄薄的鱼身逐渐逼出油脂，浓郁的咸香味飘逸出来，让人开始口舌生津。而家大鲤鱼多数嚟住浙江啊、汕尾啦，同埋阳江北海啦。虾到佢出油，煲出嚟嘅汤啊香好多，鲜甜好多。用炭炉烤的大地鱼更为浓香，因为烤制太慢，绝大部分云吞面店已用微波炉或煤气炉代替。原来广州人做云吞面用猪骨、大地鱼、虾子、火腿熬制汤底。他们把烤箱的大地鱼当香料来提高骨汤的香味这正是广式云吞面汤底的灵魂所在。除了汤底，大地鱼干还可以跟云吞亲密结合。先挑选肉厚的大地鱼，包肉去骨。下锅炸至酥透，最后把酥脆的鱼肉碾压成粉状，再混进猪肉馅里。但系呢种方式啊，已经好耐冇人用啦。嗰个云吞系另一种香味嘅。做一碗你话传统啲嘢咧，都要花嘅时间同心机落去咯。如果说大地鱼给广式云吞面贡献了浓香与鲜甜，在它的产地，变化更加多彩。汕尾马公港口，老船长林妈明起了个大早。因为妻子给他交代了一个采购任务。有料，这些重大了。大地鱼在海床底栖生活，渔民们用海底拽网的方式捕捞，因此当地人也把大地鱼叫做“地宝”。年底是大地鱼肥美的季节，林妈明买了二十斤大地鱼。给妻子晒鱼干。汕尾是大地鱼干的主要产地之一，当地人把它用作调味品，几乎每道菜都有一丝大地鱼干的鲜香味林妈明的妻子罗代蒂。叫来了八十多岁的姨丈，帮自己处理丈夫买回来的大地鱼。鱼越小越难杀，要划开薄薄的鱼身，刀工稍逊就很容易把鱼刺穿。你唔使偷，你就佢就化晒。哦，咁样就靓啦。精打细算的马工人，会把小的大地鱼晒成鱼干，大的则用海盐腌制，三天之后便可食用。二十多斤鱼全部处理完，在自家门前的海边晾晒起来。以前我哋移民人冇屋企噶，所以全部人喺城市就喺城晒咯。大条啲咧就晒多罗
玩日，細挑啲曬埋今日，聽日曬半日就可以收啦。伴隨着海風與艷陽，大地魚竿沒幾天就曬好了。和广州的云吞面店一样，罗代利把大地鱼干在明火上烤到酥脆，一条条鱼儿化为金黄色粉末。罗代利怕孙子孙女们吃到骨头，又把鱼粉细细筛了几遍。鱼鲜味弥漫开来，这些大地鱼粉变成了汕尾人最喜欢的调味品。鱼丸是汕尾人过节或待客必备的食品。反复摔打至鱼肉起胶，调味的大地鱼粉上场了。这样的鱼丸吃起来咸中带鲜，又有微微的烘焙焦香，十分惹味儿。海盐腌制过的大地鱼，曾经是渔民在船上的下饭小菜。当地有一种独有的吃法，叫“撩春”，春就是鸡蛋，把腌制好的大地鱼。放进砂锅里加热，融化后的大地鱼散发出浓郁的鲜味这时，把鸡蛋打进去，混合，继续搅拌。在鸡蛋九成熟时，熄火上桌。砂锅的余温让鸡蛋刚刚熟。油炸后，大地鱼干挥发出更多油脂香味再与芥蓝同炒，寡淡的芥蓝沾染了海的气息，爽口甜美。上菜了，上菜啦！罗代蒂喜欢热闹，如今丈夫很少出海，儿孙陪伴在身边。这一桌大地鱼宴。就是对那个漂泊时代的温情回忆。